विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे कंटिन्युटीच्या सिरीजमधलं हे दुसरं लेक्चर आहे आपल्याला लवकर लवकर हा टॉपिक कव्हर करायचा आहे पण एक गोष्ट माझ्या लक्षात काय आली की टेक्स्टबुकमध्ये प्रचंड न्यूबरिकल्स असे आहेत की मला असं वाटतं की मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन केले पाहिजेत आणि मी एक्सप्लेन करताना असं करेन की कमी वेळेत आपल्याला कसं सोडवता येईल याच्यावर आपण विचार करूया मग पहिलं लेक्चर आजच्या लेक्चरमधलं पहिलं न्यूमेरिकल बघा हे असं दिलं आहे सगळ्यांना माहिती आहे की या हंड्रेड नात मल्टिप्लाय करायचं ठीक आहे हे फंक्शन कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल्स टू झिरो दिलं आहे आणि केच व्हॅल्यू काढायचं आहे आता फंक्शन जर कंटिन्युअस असेल तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की एफ ऑफ झिरोची व्हॅल्यू लिमिट एक्सटेन्स टू झिरो झिरो आहे म्हणून आता फंक्शन फंक्शन कोण आहे सांगा लॉक हंड्रेड प्लस लॉक झिरो पॉईंट झिरो वन प्लस एक्स आणि अपॉन थ्री एक्स आता एफ ऑफ झिरोची व्हॅल्यू की आहे थ्री कॉन्स्टंट मी बाजूला ठेवतो लिमिट एक्सटेन्स टू झिरो तुम्हाला लॉकची प्रॉपर्टी माहिती आहे प्लस असेल तर आपण प्रॉडक्ट करतो हंड्रेडनं ह्याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर हंड्रेड इंटू झिरो पॉईंट झिरो वन वन येणार हंड्रेड इंटू एक्स हंड्रेड एक्स येणार आणि अपॉन फक्त एक्स आहे ओके समजून घ्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये मी शॉर्टकट सांगितलेलं आता परत सांगतो लॉकच्या पुढं वन प्लस असू दे नाही तर वन मायनस असू दे खाली जर एक्स असेल तर इथं जो एक्सचा कोएफिशियंट असणार आहे तेच तुमचं अँसर असणार आहे हंड्रेड त्यामुळं तुम्हाला व्हॅल्यू मिळाली हंड्रेड अपॉन थ्री सी डीत काय करणार आहे आपण लक्षात ठेवणार आहे हा थ्री तर तसाच राहणार आहे इथं एक्स आहे म्हणजे माझं टार्गेट तोंडी असणार आहे की एक्सचा कोएफिशियंट किती होतोय हंड्रेडनं आत मल्टिप्लाय केल्यावर हंड्रेड एक्स म्हणजे मला उत्तर तिथंच कळालं होतं की हंड्रेड येणार आहे अपॉन थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री मग पहिला प्रॉब्लेम लक्षात आला आहे चला आपण आता दुसरा प्रॉब्लेम बघूया आता पुढचे दोन प्रॉब्लेम आपण एल हॉस्पिटल रूलचा वापर करून सॉल्व करूया लक्ष द्या की त्यांनी काय दिले बघा हे के एच व्हॅल्यू काढाय सांगितले ॲट एक्स इक्वस टू सी वन ॲट एक्स इक्वस टू सेवन फंक्शन कंटिन्युअस आहे ॲट एक्स इक्वस टू सेवन याचा अर्थ एफ ऑफ जी काय सेवन असेल दॅट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेन्स टू सेवन येणार आता फंक्शन फंक्शन कोण आहे सांगा बघू इथं लिमिट नको लिहायला लॉग एक्स मायनस लॉग सेवन अपॉन एक्स मायनस सेवन जर बघा एक्स टेन्स टू सेवन इथं पुट केलं तर सेवन मायनस सेवन झिरो लॉग सेवन मायनस लॉग सेवन झिरो आला का झिरो बाय झिरो फॉर्म मग आता आपण काढायचं आहे डेरेवेटिव्ह मग बघा लिमिट लिहिलं पाहिजे डेरेवेटिव्ह जरी काढलं तरी आता लॉग एक्सचं डेरेवेटिव्ह वन अपॉन एक्स एक्स रेटिव्ह वन लिहायची गरज नाही कॉन्स्टंट टर्म डेरेवेटिव्ह झिरो मग एफ ऑफ सेवनची व्हॅल्यू के आहे सगळा केच व्हॅल्यू वन बाय एक्स आली लिमिट पुट करा ना एक्स इक्वस टू सेवन आहे ना ॲन्सर मिळालं वन बाय सेवन काही लिमिटवर चेंज करायची गरज नाही जेव्हा आपण एम सी क्यू सॉल्व्ह करतो तेव्हा इथं पण तसंच आहे आता लक्ष द्या तर त्यांनी एफ ऑफ पाय विचारलं आहे कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वस टू पाय आहे ना मग एफ ऑफ पाय इक्वस टू लिमिट एक्सटेन्स टू पाय आणि फंक्शन असणार आहे फंक्शन कोण आहे वन मायनस कॉस सेवन इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस पाय अपॉन फायव्ह इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस फायव्ह ब्रॅकेट स्क्वेअर पहिला चेक करूया कोणता फॉर्म आहे बघा एक्स व्हॅल्यू पाय पुट करा पाय मायनस पाय झिरो पाय मायनस पाय झिरो मग कॉस झिरोची व्हॅल्यू वन आणि वन मायनस वन आला का झिरो आला हा झिरो बाय झिरो फॉर्म मग चला आता युझिंग यल हॉस्पिटल रूल आपण सोडवण्याचा प्रयत्न करूया मग लिमिट एक्सटेन्स टू पाय ओके वन ही कॉन्स्टंट टर्म आहे डेरेवेटिव्ह झिरो कॉसचं डेरेवेटिव्ह असतं मायनस साईन पण त्या मायनसमुळे या मायनसचा होणार आहे प्लस साईन ओके पण आता लक्ष द्या जी नवीन मुलं आहेत ते की आपण हे डेरेवेटिव्ह जर कॉस एक्स असतं तर मायनस साईन एक्स आहे पण इथं एक्स सोडून जर दुसरी कुठली टर्म असेल ना तर चेन रूलनुसार त्याच्या डेरेवेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं आहे मग चला याचं डेरेवेटिव्ह हे पाय कॉन्स्टंट आहे जाऊ दे एक्स रेटिव्ह वन वन इंटू सेवन सेवन मग सेवननं मल्टिप्लाय करा त्या अगोदर लिहा ओके ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरेवेटिव्ह टू इंटू ब्रॅकेट येतं मग टू इंटू फायव्ह टेन x मायनस पाय इथं चेन रूल का वापरत नाही मी कारण एक्स चा डेरेवेटिव्ह वन त्यांना मल्टिप्लाय करायची काय गरज नाही आहे पण एक लक्षात आलं का परत मला इथं पाय पुट केलं तर पाय मायनस पाय मला परत झिरो मिळत आहे पाय मायनस पाय झिरो साईन झिरो चालू आहे परत झिरो मिळत आहे वापरा परत यल हॉस्पिटल रूल झिरो बाय झिरो फॉर्म आला ना वापरायचा यल हॉस्पिटल रूल म्हणजे कसं होणार बघा आता लिमिट एक्सटेन्स टू पाय हे सेवन तसेच साईनचा डेरेवेटिव्ह कॉस सेवन इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस फाय पण चेन रूलनुसार ह्या सेवननं मल्टिप्लाय केल्या पाहिजे एक्स रेटिव्ह वन वन इन टू टेन टेन त्यामुळं बघा आता आता लिमिट पुट करा पाय पुट करा पाय मायनस फाय झिरो यू दे कारण कॉस झिरोची व्हॅल्यू वन असते मग वन इंटू फोर्टी नाईन म्हणजे मला आन्सर मिळालं फोर्टी नाईन अपॉन टेन 
आता तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो आहे लिहितो आहे म्हणून वेळ लागला जर माझं मला एकट्याला करायचं असतं ना तर हे पटकन मी केलं असतं कारण सी ई टीत मी हे लिमिट वगैरे लिहित बसलो नसतो पटापटा पटा डेरिवेटिव्ह काढलं असतं मग हे दोन प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आले ठीक आहे आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया आता आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम लक्ष द्या बघा की इथं ना थोडंसं आपल्याला ॲडजस्टमेंट करायला लागणार बरं का की आपल्याला एफ ऑफ झिरोची व्हॅल्यू काढायची ना तुम्हाला माहीत आहे की एफ ऑफ झिरो इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेन्स टू काय दिलं कंटिन्युअस ॲट झिरो आणि ते फंक्शन असणार आहे फंक्शन कोण आहे बघा फंक्शन आहे फोर एस टू साईन एक्स मायनस वन आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं खाली कोण आहे एक्स अँड लॉग असे टर्म्स आहेत आता समजून घ्या मी लिहितो अगोदर लक्ष द्या की आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे ए रेस टू एक्स मायनस वन अपॉन जर एक्स असेल तर अँसर लॉग येतं आता इथं फोर एस टू कोण आहे साईन एक्स म्हणजे मला इथं साईन एक्सनं डिवाइड करायचं आहे आता समजून घ्या साईन एक्सनं डिवाइड केलं की साईन एक्सनं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे पण मल्टिप्लाय करतोय मी साईन स्क्वेअर एक्सनं ओके कारण हा स्क्वेअरच्या आत साईन लिहिलंय ना ठीक आहे आता डिनॉमिनेटरमध्ये कोण आहे बघा इथं एक्स हा मी इथं लिहिला आता लक्ष द्या लॉग वन प्लस टू एक्स समजून घ्या मी याला आता एक्सनं डिवाइड करतो इथं एक्सनं मल्टिप्लाय करतो म्हणजे इथं एक्स स्क्वेअर होणार आता मला डायरेक्ट ॲन्सर लिहायचा आहे या ब्रॅकेटच ॲन्सर येणार लॉग फोर पण ब्रॅकेट स्क्वेअर साईन एक्स अपॉन एक्सचं लिमिट काय असतं सांगा वन त्यामुळे साईन स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअरचं लिमिट पण काय येणार आहे वन आणि हा शॉर्टकट आपण बऱ्याच वेळा वापरला गेल्या लेक्चरमध्ये आणि इथं सुद्धा की एक्सचा बघा लॉग वन प्लस असू दे तर वन मायनस असू दे ठीक आहे जर वन प्लस किंवा वन मायनसच्या खाली एक्स असेल तर इथं जो एक्सचा कोएफिशियंट असतो ना तेच ॲन्सर येतं तेव्हा मला ॲन्सर मिळालं लॉग फोर ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन टू ओके आता इथं बघा की त्यांनी एफ ऑफ पाय बाय सिक्स विचारलंय दॅट इक्वल्स टू लिमिट आता एक्स टेन्स टू पाय बाय सिक्स सांगू का तुम्हाला हा झिरो बाय झिरोच फॉर्म आहे व्हॅल्यू पुट केलं की झिरो बाय झिरो येतोय काढा ना डेरिवेटिव्ह मग हे रूट थ्री तसंच वन कॉन्स्टंट टर्म डेरिवेटिव्ह झिरो टॅनचं डेरिवेटिव्ह सिक्स स्क्वेअर एक्स मायनस एन आहे हा पाय कॉन्स्टंट डेरिवेटिव्ह झिरो एक्स रेटिव्ह वन वन इंटू मायनस सिक्स मायनस सिक्स आता झालं काय मायनसला मायनस साईन कॅन्सल होतील सिक्स स्क्वेअर पाय बाय सिक्स आता पाय बाय सिक्स म्हणजे थर्टी पाय बाय सिक्स म्हणजे किती थर्टी ओके कॉस थर्टीची व्हॅल्यू रूट थ्री अपॉन टू मग सेकची व्हॅल्यू टू अपॉन रूट थ्री म्हणजे मला ॲन्सर काय मिळालं बघा हे रूट थ्री ओके अपॉन सिक्स समजून घ्या सेकची व्हॅल्यू किती टू अपॉन रूट थ्री पण त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे फोर अपॉन थ्री म्हणजे झालं काय बघा हे टू फोर टू टू झा फोर टू थ्री ओके म्हणजे झालं हे टू समजून घ्या अपॉन थ्री इंटू थ्री नाईन पण हे रूट थ्री आहे ना मग या थ्रीला या रूट थ्रीने डिवाइड केल्यावर इथं रूट थ्री आणि हे थ्री म्हणजे थ्री रूट थ्री मग टू अपॉन थ्री रूट थ्री आता लक्ष द्या हा जसा प्रॉब्लेम आहे ना सेम हा प्रॉब्लेम तसाच आहे फक्त इथं एक्स होतं इथं साईन थीट आहे मग सांगा टॅनचं डेरेवेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर थीटा साईनचं डेरेवेटिव्ह कॉस थीटा मायनसला मायनस साईन कॅन्सल होणार पाय बाय फोर कॉस पाय बाय फोर वन अपॉन रूट टू रूट टूला रूट टू काय होणार आहे कॅन्सल टॅन पाय बाय फोर टॅनचं सेक्स स्क्वेअर थीटा बरं का मग त्यामुळे तुम्हाला सेक्स पाय सेक पाय बाय फोर म्हणजे रूट टू त्याचा स्क्वेअर केला की टू मग ॲन्सर त्याप्रमाणे मिळेल होमवर्क तुम्ही करा पण टू हे तुमचं ॲन्सर आलं पण ती व्हॅल्यू के बाय टूचे मग के बाय टू इक्वल्स टू जर टू आलं तर के इक्वल्स टू काय येणार आहे फोर मग बघा बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम आपण कव्हर केले आता काय करूया आपण की आपण आता असे प्रॉब्लेम घेऊया की जिथं आपल्याला कॉन्स्टंट ए आणि बी फाईंड ए अँड बी असा टाईप आहे इम्पॉर्टंट मग तो आपण फास्ट कसा करता येईल थोडंसं ते आपण आता बघूया आपण आता ए बी सीच्या व्हॅल्यू काढा असे प्रॉब्लेम्स खूप इझी आहेत अल्फा बेटा फाइंड आउट करा मी त्यातल्या थोडंसं मला जे टफ वाटतं ना तो प्रॉब्लेम अगोदर घेतला आहे नीट लक्ष द्या फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल्स टू झिरो दिलाय याचा अर्थ एक्स टेन्स टू झिरो मायनस फंक्शनची व्हॅल्यू दॅट एक इक्वल टू एक्स टेन्स टू झिरो प्लस हे फंक्शन याची व्हॅल्यू इक्वल असणार आहे हे लक्षात घ्या आता करूया काय बघा समजून घ्या लक्ष द्या मल्ली मेट x टेन्स टू झिरो मायनस आणि फंक्शनची व्हॅल्यू मी डायरेक्टली फाइंड आउट करणार आहे कसं ते लक्ष द्या बघा हे झिरो मायनस आहे इथं आता सगळेजण व्यवस्थित लक्ष द्या हा डिनॉमिटर जर मी सेपरेट केला साईन एक्स अपॉन एक्स लिमिट वन येणार आणि इथं साईन ए प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स मग एक्सचा जो कोएफिशियंट आहे ते आपला ॲन्सर असणार आहे म्हणजे मला ए प्लस वन याचं ॲन्सर साईन एक्स अपॉन एक्स म्हणजे परत प्लस वन म्हणजे मला मिळालं ए प्लस टू आता ए प्लस टू इक्वल टू सी असणार आहे कारण कंटिन्युअस आहे ना त्यामुळे तिघांच्या ॲन्सर्स मॅच होणार आहेत ठीक आहे 
आता हे फंक्शन है ना थोड़ा सा अपन रफ लिखू बर का कि x प्लस बी एक्स स्क्वेर आता एक बदल का करते बी खूब किचकट वाटते है रेस टू हाफ है ना मे अपन रूट मधे लिखू ओके मैनस रूट एक्स इतन रूट है और बी आ रूट एक्स आता मैं क्या करते बी या दोगात एक्स कॉमन काड़ो रूट या बाहर लिखो रूट एक्स मैं या दोगा मैं रूट एक्स कॉमन काड़ कि वन प्लस बी एक्स ये रूट एक्स है बी रूट एक्स आता का करते मैं प्रत्येक रूट एक्स डिवाइड करते कैन्सल करते रूट एक्स वाटल कॉमन काड़ून हेला कैन्सल करते उरल को वन प्लस बी एक्स मैनस वन अपॉन बी आता इश्यू का कि आप फंक्शन है ना ये क्या जीरो बाय जीरो फॉर्म मे नहीं है ओके जीरो बाय जीरो फॉर्म मे नहीं है पन एक्सटेन्स टू जर मी जीरो प्लस आल बीरो माइनस कि जीरो प्लस अपन वैल्यू जीरो पुट करते मैं इतना जर मैं जीरो वैल्यू पुट के लिए ओके तो रूट वन मे वन वन मैनस वन अपॉन बी याच एन्सर जीरोच यार है आता होता क्या पूर्ण टॉपिक मे अपन जीरो एन्सर जो कहीं तरी कर प्रयत्न करो इत लक्षा पाजे तुम्हारा कि जीरो है ओके पता मैं संगा प्या केस मधे बी नॉट इक्वल्स टू जीरो पाजे ना ओके समझू घे प्रयत्न करा ठीक है आता बगा समझू घया कि जर हे वैल्यू जो जीरो आल तो मैं ए प्लस टू ची वैल्यू पा है संगा जीरो या फंक्शन की वैल्यू जीरो आई तो सी ची वैल्यू पा है जीरो मैं जर मैं संगा ए प्लस टू इक्वल टू जर जीरो तो ए ची वैल्यू माइनस टू यार मैं ये केस मे ए ची वैल्यू माइनस टी माइनस टू बी नॉट इक्वल्स टू जीरो सी इक्वल्स टू का जीरो एन्सर एल ये लक्षा घया मैं आल का प्रॉब्लम आता नेक्स्ट प्रॉब्लम खूब इजी है अगर पटपट हो रहा है जो कॉन्स्टंट से वैल्यू का प्रॉब्लम है ना एक सी डी आ तो अगोदर घे मैं तुम्हारा एक आइडिया कि प्रश्न सोपे आता है चल आप नेक्स्ट प्रॉब्लम घे आता नेक्स्ट प्रॉब्लम लक्ष दया इक बगा कि खूब इजी है और हा सी ई टीत आ बगा आता मजा जी मुल ना आम्मी जो अभ्यास करो ना तो एक मुलगा तो मैं सतत विचार तो सर एक खरोखर सी ई टीत आल का मे ब कि इतके इजी क्वेश्चन आता सी ई टीत ना कि तुम्हें इमेजिन सुधा करू श नहीं मे बगा आता फंक्शन इज कंटिन्ूस दिल अर्थ यमिट और यमिट का वैल्यू इक्वल यार है इत लिमिट का लगते नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट कराए मैं संगा एक्स थ्री माइनस इतना थ्री प्लस है एक्स चल मैं थ्री पुट करना मैं इतना लिमिट पुट के मैं संगा थ्री ए प्लस वन इत लिमिट पुट के थ्री बी ओके थ्री बी आय संगा प्लस थ्री तीन विचार है कुछ वैल्यू बगा इत ए माइनस बी ची वैल्यू विचार है मैं चला प्लस से इतना माइनस करा मे थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल्स टू थ्री माइनस वन मे टू मिलना है यहां थ्री कॉमन काड़ा थ्री ने तक डिवाइड करा मे ए मैनस बी ची वैल्यू टू बाय थ्री फिनिश दोन मार्क हाथ लक्षा घया आता नेक्स्ट प्रॉब्लम बगा इत पन तसच है जेव तुम्हारा ए एन बी चालू विचार ना फंक्शन कंटिन्ूस दिल है यहाँ अर्थ एफ ऑफ वन ची ही वैल्यू आज लिमिट हाच वैल्यू सेम आना है मजे मैं लिखित है क्या बगा टू पाय इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेन्स टू वन साइन पाय एक्स अपॉन एक्स माइनस वन आ प्लस है आता इश्यू का बगा समझू घे प्रयत्न करा हा ए कॉन्स्टंट है ना हा तसाच रह मैं यल हॉस्पिटल इत वे लक्षा गया इत हा कॉन्स्टंट है डेरेटिव जीरो नहीं है मी इत यल हॉस्पिटल वो मे मैं क्या मिला बू पाय लिमिट एक्सटेन्स टू वन ठीक है पाय इन टू कॉस पाय एक्स ओके डिवाइड बाय एक्स रेटिव वन ए है तस आता हे का आल संगा टू पाय ओके समझू घे प्रयत्न करा तो एक्सटेन्स टू वन पुट करा मग कॉस इत वन इन टू पाय पाय ना कॉस पाय ची वैल्यू क्या मैनस वन कमु इत मैनस वन न हाँ पाय मल्टीप्लाय करा मैनस पाय मिलना प्लस ए मैनस पाय च प्लस पाय होती तुम्हारा ए ची वैल्यू थ्री पाय एकदम सीम्पल आल का ध्यान आता महत्व का महत्व का लक्ष्य घया कि तुम्हारा आता बीच वैल्यू का मैं ये वैल्यू यिमिट बराबर घया ना मैं आता तो संगत लक्ष दया इत तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल वपरा ओके यल हॉस्पिटल रूल वपरता तुम्हारा इत दो कदाचित डेरिवेटिव काड़ाव लगे काड़ा पर मैं तुम्हारा हिंट का दयाच है बगा एच वॉल्यूम मिला ना थ्री पाय ऑप्शन चेक कराया बयाच वे होत कुछ एकाच ऑप्शन मे एच वैल्यू थ्री पाय आते तुम एन्सर मैं तुम्हारा होमवर्क दिला बीच वैल्यू काड़ा चीज दोन वे गरज पड़ना है इत दो डेरिवेटिव काड़ा तुम्हारा बीच वैल्यू मिले आ प्रॉब्लम लक्षा चला आता अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम घूया 
आता नेक्स्ट टू प्रॉब्लेम लक्ष दे आता बगा कि फंक्शन तुम्हारा महत्ते ए एंड बीच वालू जेव का ना तो फंक्शन कंटिन्ुअस देता लक्षा गया आता फंक्शन जर कंटिन्स आल तो यमिट और यहाँ लिमिट पुट के होती इक्वल आना है लिमिट तुम्हारा पाय बाय सिक्स पुट कराए मे मैं इतना जर पाय बाय सिक्स पुट के ए इंटू पाय बाय सिक्स प्लस बी दैट इक्वल्स टू साइन टू इंटू एक्स ची वैल्यू पाय बाय सिक्स मे मैं क्या मिला ए पाय बाय सिक्स प्लस बी आता बगा पाय बाय थ्री पाय बाय थ्री मे कि संगा पाय बाय थ्री मे सिक्सटी और साइन सिक्सटी ची वैल्यू रूट थ्री बाय टू चला पैल एक क्वेश्चन मिला ओके पी का कि डेरिवेटिव सुधा कंटिन्ुअस है मैं संगा येरिवेटिव येरिवेटिव च लिमिट एक्सटेन्स टू पाय बाय सिक्स पुट के लिए किल है यहाँ डेरिवेटिव आता समझु गया यल हॉस्पिटल नहीं है डेरिवेटिव सग का कॉन्स्टंट टर्म डेरिवेटिव जीरो एक्स डेरिवेटिव वन वन ए टू ए ए मिला दैट इक्वल्स टू याच डेरिवेटिव का संगा कॉस टू एक्स एक्स ची वैल्यू पाय बाय सिक्स मतलब डोक वापरा पुनः पाय बाय थ्री एना पाय बाय थ्री मे सिक्सटी एंड कॉस सिक्सटी मात्र हाफ तो ए ची वैल्यू इत हाफ आली नेक्स्ट तुम्हें सोल्व कर सॉल्व करू शता ए ची वैल्यू तुम्हें इत पुट करा प्लस माइनस करा तुम्हारा बी ची वैल्यू मिले मतलब ए ची वैल्यू जर मैं वन बाय टू पुट के लिए मेरा इत पाय बाय ट्वेल्व मिले प्लस बी दैट इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू प्लस माइनस करा जास्त का सीम्प्लिफाई करू ना तो तुम्हारा एन्सर आ बी ची वैल्यू मैं डेरिवेटिव के कन्सेप्ट कहें का डोक आल अल कॉन्स्टंट का खूब सोप है आता इत ब फंक्शन इज कंटिन्स आ एक इंटरवल दिला है मुझे टू टू टेन मे फंक्शन कंटिन्ुअस आना है यहाँ अर्थ ऐट एक्स इक्व टू टू फंक्शन कंटिन्ुअस आना है मजे यर्थ का है कि लिमिट एक्सटेन्स टू टू आच लिमिट एक्सटेन्स टू टू इक्वल आना है मैं कारण कि एक्स वैल्यू टू पुट कर मैं टू इन टू ए का संगा टू ए प्लस बी इत का गरज नहीं है फाइव इक्वेशन वन आल का ध्यान आता याच लिमिट और याच लिमिट टेन्स टू टेन लगन है मैं टेन पुट करा मैं टेन इन टू ए क्या संगा टेन ए प्लस बी दैट इक्वल्स टू ट्वेंटी वन है इक्वेशन टू सॉल्व करा तुम्हारा तुम एन्सर मिले चला सॉल्व करता अपन इक्वेशन टू मधुन वन माइनस करू मैं टेन माइनस टू एट ए बिल अभी कैंसल होना ट्वेंटी वन माइनस फाइव सिक्सटीन म ए ची वैल्यू टू आई ए ची वैल्यू टू इत पुट करा टू टू जा फोर प्लस फोर चा माइनस फोर आ बी ची वैल्यू कि संगा वन एना है ओके आता तुम्हारा संग का अपन यल हॉस्पिटल वपरला तो एरेस टू चे लॉक के शॉर्टकट्स बगित पग्जा मे मैं क्या ऑब्जर्व के बयापैकी प्रश्न पे तो बर का कि फंक्शन कंटिन्ुअस है का डिस्कंटिन्ुअस है हे प्रश्न सुधा विचार गेले म कंटिन्टी का हा छोटा सा वीडियो मैं फिनिश करते तो दा प्रॉब्लम मैं घे कमी घेत मान्य है पं तुम्हें पन प्रैक्टिस करा मैं तुम्हारा सजेस्ट क्या कराए कि मो सी टी सी दुसर कुछ ही बुक वपरू ना पैला टेक्स्ट बुक सॉल्व करा नाइंटी पर्सेंट प्रॉब्लम आने अशा नाइंटी नाइन पर्सेंट प्रॉब्लम जे सी टीत आते टेक्स्ट बुक मदले जसे चा तसे आए लक्षा गया एक तो टू थाउजेंड नाइनटीन में मैं न्यूमेरिकल बगित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटिन्ुअस मंडल नॉट कंटिन्ुअस ठीक है और इश्यू क्या महत है का कि चार जे न्यूमेरिकल दिल ना देनी ते चार ही चार पुस्तक ओके मे तुम्हार डोक आल का तीन कंटिन्ुअस है एक डिस्कंटिन्ुअस है लक्षा गया मे तुम्हारा टेक्स्टबुक मदले प्रॉब्लम सगले जर सोडवे ना तो एक वेगड़ा कॉन्फिडन्स आतो बर का अपन जो प्रॉब्लम के तो परीक्षे आला है मैथ्स मे तस होते है फिजिक्स मे हो नहीं है केमिस्ट्री मे मात्र हो रहा है मुझे थोड़क लक्षा आल का टेक्स्टबुक सॉल्व करा चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद